இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கன் டிஷ்ஷில் பொலஸ் அதாவது பிஞ்சு பிளாக்காய் அதனுடைய கறி கொழம்பு நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்து தரதுன்னு சொல்லி சொல்லி தர போகிறேன் இப்போ எங்களுக்கு இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பாருங்கள் அதாவது பிளாக்காய் அந்த பிளாக்காயில் பிஞ்சு காய் அதுதான் இந்த பொலஸ் இதன் இதில் நாங்கள் குழம்பு செய்து சாப்பிட்டா ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நிறைய பேருக்கு இங்கே இந்த இதில் எப்படி குழம்பு வைக்கிறதுன்னு தெரியாது இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு இது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி தர இப்போ இந்த பிஞ்சு பிளாக்காய் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம் நறுக்கிய பிளாக்காய் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இது வந்து தேங்காய் பூ ஒரு நூறு கிராம் தேங்காய் பூவை வறுக்க வேணும் அதோட அரிசி புடுங்கல் அரிசி அதுவும் ஒரு ஐம்பது கிராம் வறுத்து ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சுக்கிறோங்க அப்புறம் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் கொத்தமல்லித்தூள் சீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் இது வந்து எல்லாம் சேர்த்து கட் பட்டை மிளகு ஏலக்காய் எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சி வச்ச வறுத்து அரைச்சி வச்ச தூள் பிறகு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை வெந்தயம் இது குடம்புளி குடம்புளி இது வந்து ஏலக்காய் கருவேப்பட்டை இங்கே வந்து இஞ்சி வெள்ளைப்பூண்டு பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லியில் கருவேப்பட்டை இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் அதோட இந்த பால் பால் வந்து நாங்கள் திக்கான பால் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோம் இது வந்து தண்ணி பால் முதல் எடுத்த பால் அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது எடுத்த பால் இந்த பால் ஒரு தேங்காய் எங்களுக்கு இந்த பால் எடுத்து வைக்க தேவையான அளவு இப்போ நாங்கள் பிஞ்சு பிளாக்காய் சமைக்க போகிறோம் இந்த பிளாக்காய் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற நேரம் உங்களுக்கு தெரியாது இது எப்படி வெட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை எப்படி வெட்டுறதுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏற்கனவே நான் இதை பாதி வெட்டி இதில் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் இந்த பாதியை நான் வச்சுருக்கேன் இந்த தோல் பகுதியை நீங்கள் இப்படியே வெட்டிடுங்க இப்போ இதை நீங்கள் ரெண்டாக கட் பண்ணலாம் ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இதில் இருக்க இந்த பீஸ் அதை நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க அது சமைக்கக்கூடாது இப்போ இதை நீங்கள் துண்டு துண்டாக நறுக்கலாம் நறுக்கிட்டு நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் இப்படி கீறு போடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் அந்த மசாலா எல்லாம் அதுக்குள்ளே போகும் இப்போ இதை நீங்கள் வெட்டின உடனே உடனே தண்ணியில் போட்டுருங்க இப்போ நாங்கள் சமைக்க தொடங்க போகிறோம் இந்த கடாயை வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு தேவையான அளவு ஆயிலை ஊற்றணும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா போதும் எண்ணெய் கொதித்த பிறகு நம்ம கடுகு சீரகம் இந்த கருவேப்பட்டை ஏலக்காய் இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பிள்ளை எல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்கணும் எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நாங்கள் கடுகு கொஞ்சம் நல்லா சேர்க்குறோம் அப்புறம் வெந்தயம் அதையும் கொஞ்சம் போடுங்க அப்புறமா சீரகம் அப்புறம் இந்த பச்சை மிளகா கருவேப்பட்டை பூண்டு எல்லாத்தையும் இதோடு சேர்த்துருங்க பச்சை மிளகா ஒரு மூணு பீஸ் போடலாம் இது கருவேப்பிள்ளை கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துருங்க
வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயம் அதையும் போடுங்க அதோட உப்பு உப்பு ஒரு ஒரு கரண்டி நீங்கள் சேர்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் தேவையான தான் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ இந்த வெங்காயமெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நீங்கள் தேவையான தூள்கள் எல்லாம் அதில் சேர்க்கலாம் இப்போ முதல்ல நாங்கள் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் போடுறோம் இது வந்து கொத்தமல்லித்தூள் ரெண்டு கரண்டி பேப்பர் பவுடர் ஒரு கரண்டி அரைச்சி வச்சுருந்த பட்டை ஏலக்காய் கராம்பு அது ஒரு அரை கரண்டி போடுங்க மஞ்சள் தூள் ஒரு ரெண்டு கரண்டி இப்போ இப்போ எல்லா தூள் வகையையும் போட்டுட்டோம் இதை நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த காய் களி வச்சுருக்க காயை எல்லாம் போட்டு நீங்கள் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மசாலா எல்லாம் நல்லா இதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருந்த ரெண்டாவது பால் அதை நீங்கள் இதில் ஊற்றிடுங்க எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தேவையான அளவு உப்பு இதில் செய்யுங்க தொடம்புளின்னு சொன்னேன் அந்த புளி அதில் ஒரு ரெண்டு காய் போட்டுருங்க ரம்பை அதாவது பேண்டாங்கிளி அது நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் போடுங்க நல்லா இது இந்த ரெண்டாவது பால்லேயே நல்லா கொதித்து வரணும் இப்போ நாங்கள் இதை வந்து கொதிக்க விடுவோம் இப்போ இந்த குழம்பை நாங்கள் நல்லா மூடி வச்சுட்டு நல்லா கொதித்து வெந்த பிறகு இந்த முதலாவது பால் அதை நாங்கள் எடுத்து அதில் ஊற்றி நல்லா கிண்டி எடுக்கணும் இப்போ இது வேகிற வரைக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ நாங்கள் இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு பார்க்கலாம் இது வெந்திருக்கான்னு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் அதனால் நாங்கள் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய்ப்பூ வறுத்தது அப்புறம் அரிசி வறுத்தது ரெண்டையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதையும் இந்த இதோடு நாங்கள் கலக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல வாசனை வருது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு சிக்கன் கறி ஃபிஷ் கறி செய்கிற மாதிரி ஒரு வாசனை அவ்வளோ ஒரு ரிச்சான ஃபுட் இந்த பிளாக் ஆய் இந்த பிளாக்காக சாப்பிட்டா ரொம்ப பிளட்டெல்லாம் நல்ல உடம்புக்கு ஏறும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நாங்கள் கட்டிப்பால் முதல்ல எடுத்து வச்ச கட்டிப்பால் அதையும் நாங்கள் இதோட மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பிளாக்காக பிஞ்சு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல பெரட்டல் மாதிரி வந்துருச்சு லேஸாக கிரேவி இருக்குது இப்போ இதை நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் உப்பு புளி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக இப்போ நாங்கள் திருப்பி நல்லா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு சிக்கன் கறி மாதிரியே இருக்குது இப்போ நாங்கள் இதை டிஷ்ஷில் போட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள் 
பலாக்கா பிஞ்சு குழம்பு இது வந்து ரைஸில் தோசையில் புட்டில் இடியாப்பம் ஆப்பம் எதில் வேணாலும் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு நான் இது போட்டு காட்டுறேன் இந்த பிளாக்கா கறி நீங்கள் நல்லா சமைச்சிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்படியே கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நீங்கள் சூடு பண்ணி பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஏன்னா இதில் ஏற்கனவே நாங்கள் அந்த குடம்புடின்ற அந்த புளி சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இது கெட்டு போகாது இப்போ நீங்கள் இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் புளிப்பு காரம் தேங்காய் பால் வாசனை ஏலக்காய் கருவப்பட்ட ரம்ப இது எல்லா வாசனையும் சேர்ந்து ஒரு சிக்கன் கறி மட்டன் கறி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது இது வந்து வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு அருமையான சாப்பாடு சிக் நான்வெஜ்ஜே தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு இதில் டேஸ்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் மார்க்கெட்டில் எப்போயாவது போனீங்கன்னா இந்த காய் பார்ப்பீங்க அது வாங்கி நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் எப்படி எல்லாம் செய்யணும்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தடவை செய்து பாருங்கள் உங்களுக்கே வியப்பாக இருக்கும்